，你慢点啊！朵朵，喂！你为什么要杀他？你干什么？你干什么呀？为什么要弄死他？啊？你说什么？为什么要弄死他？而且他那只仓鼠。安娜，你先回去吧，我来跟多多解释。但你的车……没事，我来处理。你去吧。哎，不行，你俩要当着我的面把这事儿处理了。男人之间的事情还是让我们自己解决吧。你去吧。多多，把砖头放下。多多，对不起，我不是故意弄死你那只仓鼠的，我是不小心。你有什么不小心的？暂时还没有证据，但是我可以给你看这个。这是我为那只仓鼠挖的坟墓，这是我给仓鼠买的棺材，我把照片留着，就是怕你发现了，能够给你一个解释。你为什么当时不告诉我？我怕你接受不了，所以第二天我把仓鼠埋了，再去市场买了一只一模一样的，我以为可以蒙混过关，没想到还是被你发现了，对不起。不管怎么样。我还是希望能够得到你的原谅，抱歉。行，看你态度挺诚恳的，那我就先原谅你了。那你的车，那我也对不起了。没关系，明天我把它换了。多多，你不睡觉坐这儿干嘛？我陪会儿仓鼠。赵冰凡就开着他那个烂玻璃车走了。他说不碍事。多多，不是姐说你，你今天真的太不对了。姐，嗯，你说这仓鼠它关在笼子里，它快乐吗？你想想。你失去了自由，你快乐吗？不快乐。但是仓鼠跟人不一样啊，没人养它，它会死的。是吗？你确定？我要是这只仓鼠啊，我宁可在外面忍饥挨饿，也不要关在这个笼子里。自由对于人和动物是一样的，是最美好的。一个人的时候要注意安全，遇到坏人呢你就跑快点。要遇到像我这样的好人呢，你就跟他要口吃的。注意安全。潘教授说，国内没有匹配成功。国内没有，可以去别的国家找。潘教授没有这方面的资源吗？我问了，但这需要时间。在土壤的血型里要找到符合匹配条件的几率微乎其微，而且，而且以他目前的状况看，恐怕坚持不了那么长时间。他是什么意思？潘教授说：“少爷的病情不容乐观，而且正在急剧恶化。”他没有考虑我开出的奖励条件吗？他考虑了
，所以才提出了这样的没有经过临床试验的治疗方案。只不过这个方案会给病人带来很大的痛苦，我们在担心少爷能不能坚持得住。丽丽姐，会议的流程单做好了吗？做好了，就在上面。怎么没有这一事项啊？啊，岳主任说不用弄了，大家都熟悉。这碎花裙和晚礼服都是裙子，但是这穿法能一样吗？这一次是我们海运集团十五周年庆，到时候重要的领导、客户都会到场，还有演艺明星到场。你不把注意事项写上，到时候出了什么差错，你负责、啊。那我把注意事项再添上。等等，酒会的红酒订好了吗？岳主任已经订好了，是澳大利亚的波利诺酒庄。行，没事了。爸，您怎么又来了？出来活动活动。爸，我的病是不是已经没有办法了？为什么这么说呢？我看这几天。您亲自来看我好几次了，还有潘教授，他每次来看我，表情都是很沉重的样子。我是你的父亲，来看你是应该的。正因为您是我爸，所以我很了解您。爸，请跟我说实话好吗？爸。拜托了，爸，我告诉你事情，在国内，和你血型一样的人我们都找到了，也都做了配型，可是没有匹配的。明白了。但是潘教授跟我说，有一种方法可以试一试，但这种方法还没有经过临床的检测，效果怎么样还不清楚。你也上过医学院，你自己来做判断。谢谢你这次给我一个机会，可以自己做选择。潘教授还说，这种治疗方法不但危险，而且过程会非常痛苦。知道了。你们俩有什么想法吗？我觉得这次公司的周年庆不同于以往，来的领导呢级别都特别高，所以这酒的档次一定不能低。会影响公司形象。啊，李总，我认为周年庆的主题是对外展现我们公司这些年发展的成果和前景，最重要的，是展示我们公司文化，让来宾感受到我们的诚意和企业文化，这一点比一掷千金更有效果。啊，当然，这只是我个人的看法。嗯，也对，在现在这种形势下，不易铺张。行，就按以前决定的办。好，我去通知岳主任。哎，丽丽，你去通知一下岳主任吧。啊，好,好。你还有事儿？我不是让你邀请娜娜来年会吗？哼，我跟安娜说过了
，但他拒绝了。他说他不是公司员工，有点尴尬。哼，反正啊，你自己想办法。心急吃不了热豆腐。好，明白了，于总。你看你写的是什么？全部都是流水账，一点新意都没有。可是我都是按照他俩真实事件写的呀。没错。艺术来源于生活，可是要高于生活。这么好的题材，全给你糟蹋了。穆总，要不然你找别人写吧，我不写了。什么意思？你是觉得我除了你以外，找不到另外一个会写字的人了，是吗？我不是这个意思啊，我就是觉得最近压力太大了。我每天写这个跟小偷一样，我觉得自己特别对不起安娜。那你辜负了我对你的信任。你觉得，你对得起我吗？对不起，穆总，那你别生气了。我马上通知财务，跟你结账。啊？什么意思啊？你你要开除我吗？不是我要开除你，是你自己不想干了。穆总。我从大学一毕业就跟着您，没有功劳也有苦劳吧？你怎么能说开除我就开除我呢？说实在的，我现在看到你这个样子，我非常失望。你根本就不知道自己的位置在哪里，有机会放在你的面前，你都不知道该怎么抓住它。你成天跟陆安娜混在一起，你觉着你自己也是陆安娜了是吗？我实话告诉你吧，你是一个打工仔。你要是没了这份工作，你什么都不是。成天跟我杞人忧天，说对不起陆安娜。陆安娜身上发生的这些事，也许成千上万的人身上都在发生着。你有什么对不起她的？你现在告诉我，你因为内疚不想再写下去了。如果有一天陆安娜问你，你写过吗？你怎么回答她？怎么看你？那我写的，你不满意啊？也不是完全不满意。如果你没有一点本事的话，也不会做文学编辑这么多年。我是希望你能够写的更好。你说怎么写，就怎么写吧。谢谢夸奖，这么多年，多谢你们照顾我们公司。嗯，李总啊，哎呀，您好啊，啊，您聊啊，好嘞，好嘞，好嘞，一会儿我找你们。好的，好的。你好啊，酒会办得非常成功啊，啊，没想到您把刘副市长和谢书记都给请来了，这说明政府对我们民营企业很支持。哎，是的，是的，啊,啊，胡总啊，谢谢你来参加我们的酒会，敬您一杯。客气了，客气了。哎，对了，于总
我们曹总啊，在欧洲开会，实在回不来，所以呢，让我专门给您带了一份礼物，回头啊，给您送过去。替我谢谢曹总。啊，好的。刘副市长找你。哎，马上过来，弟弟。哎，陪胡总聊会儿。先过去啊。好。哎，好。弟弟，你可真漂亮啊，比今天请的那些明星，有味道多了。我以前不漂亮吗？口误，口误。罚酒一杯吧，行，罚，哟，陪酒了，喝我的，好，你喝了我的酒，你看我这人经常犯错误，<笑>是这，丽丽，哪天啊，我专门请你，把这顿酒补回来，怎么样？行，就这么说定了。这个我看不懂，拿去给少爷，他自己是学医的，让他判断。好的。潘教授说，治疗的过程带来的反应会很大，怕你受不了。你父亲说他也看不懂，让你自己决定。你要是决定了，需要自己签字。把笔给我。辛苦了，谢谢你，金律师。潘教授，每次用药后都这样，有没有别的办法？这是药物的代谢反应，没有办法。志军，这个疗程还有几天时间，你要坚持住。不要考虑我，我没事的。好，等这个疗程结束之后，根据检查的结果。再制定下一个疗程。谢谢教授我只是担心，如果你错过了，就永远就错过。
，您不会怪我吧？我只是觉得，我们应该迈出这一步了。就算不是为了我，也是为了哥哥。我曾经发过誓，我这辈子再也不想见到。那个抛弃你的人，也不会踏进那个人所在的城市。但为了哥哥，我必须做出这些妥协。我还会回来看您的。去也门呐、啊！我要去吉隆坡。吉隆坡，你以前不是说过，以后都不去那个地方的吗？是啊，但是这次有特殊原因。再见了，您多保重啊！你也是啊，你放心呐、啊，你的店我会帮你看好了。我会给您带好吃的回来的啊！说了要算数啊，我等着你回来啊。<笑>再见啊，再见。少爷，这只手千万不要动，然后有什么需要的话叫我就好。谢谢，爸。志军，今天感觉怎么样？没事的，我能坚持住。你一定会好起来的。这次给宁姐麻烦了，志军，你已经感动我了。哎呦，回来了！哎呦，累了吧？还行吧，习惯了。怎么样？今天酒会办的怎么样啊？成功吗？哎呀，还不错吧。安娜呢？安娜今天早早的就上床睡觉了。这孩子呀、啊，最近挺怪的。哎呀，这孩子呀，就是父母欠的债，忍着吧。大爷回来了。多多，怎么还没睡呢？哎，大姨夫，你还有水吗？我给你加几点。哎，有有有，我这儿有水呢，你回去睡吧。啊，多多。哎，怎么了？有事儿啊？那个大爷，大姨夫，我觉得你们最近把我姐管的有点太严了。你们给他点空间，他才能开心嘛。他是不是跟你说什么了？没有，他什么都不跟我说，我自己感觉的。他最近有点。不开心。行了，你姐的事儿你别管了啊，我们都管不了，上床睡觉去吧。大姨，大姨夫，我把我仓鼠给放了。啊？您知道为什么放吗？就是因为我觉得他缺乏自由。我看我姐跟仓鼠一样，被你们关在笼子里，没有人身自由。你们就不能把我姐也给放了吗？动物都不能老关在笼子里，人也一样啊。你们要是觉得我说的不对，算我没说啊，我睡觉去了。嗯、我觉得多多这孩子说的还挺有道理的
哥，你怎么？我怎么了？你怎么变得这么瘦啊？我在减肥啊。你怎么来这里了？你现在病了，我应该照顾你。看见你，我真高兴。我也是。没事。没事，只是治疗中的，正常反应。你这种反应一天会有多少次啊？会有几次，真没事。吓到你了吧，哥？你受苦了。刚才又梦见安娜了，她跟你一样，看见我一直不停的哭。她说她原谅我了，但当我抱她的时候。他就突然大叫，说我已经死了。你说为什么？那只是梦，你不要乱想。我的意思是，他会不会已经把我忘了？不会的，安娜还是很爱你的。如果他知道了真相，他一定会原谅你的。你现在什么都不要想，最重要的就是把病养好了。头儿，您找我有事儿啊？这次的稿子我看了，非常不错，你就按照这个思路再写下去。好的。不过呢，最好再下一点猛料，吊起读者的胃口。你说什么猛料？比如女主人发现自己的未婚夫走了以后，突然之间发现她怀孕了。啊，这个太狗血了吧！现实生活中根本没有啊。艺术创作要有想象力，不要拘泥于现实生活，你要放开大胆的去写，写到极致。哥呀，你怎么来那么早啊？今天，你怎么这样？又被女魔头折磨啦？哎，哎，你今天怎么那么早就来上班了？你猜？我猜不出来，看样子是有好事儿。我妈同意我搬回去啦！真的，太好了！下班早点回去等我啊 ！No problem。我想求你帮我办一件事。嗯，你说。你能再去一次中国吗？去干什么？每次想起安娜离开冰城时的情景，我心里就非常难受。她当时的表情，我一辈子都忘记不了。你的确把陆安娜伤得很深，我知道，所以我一直对安娜不放心，很想要知道她是怎么过的。你，你可以给她打个电话。不要，在我确保我完全恢复之前，我不能跟她有任何联系。那你想让我怎么做？你只要告诉我，他每天是怎么过的就好。就这样。是的，你
只是帮我打个前瞻，你帮我看看安娜怎么样，到时候我就可以求她原谅了。可拜托你了。你还是等你病好了，自己告诉他吧。少爷，不知道你有客人在，会长来看你了。我就告诉他一个人了，我这病又不是什么好事，我也不想让别人知道。你的朋友太没有礼貌了。你的意思是？知道我是你的父亲，走的时候连招呼都不打。啊，爸，对不起，他性格就是那样害羞的那种。你说什么对不起？听说这次治疗很痛苦，没事，要坚强一些，哪怕有一线希望，都不要放弃。你放心吧，爸，我不会放弃的。哈，我回来啦，回来啦！我才走几天，你就犯毛病了，居然把门给我锁了。你不在我一个人在家住，多害怕呀！我跟你说，我平时不仅锁门，我还拿那个椅子把门给堵住呢。不要太想我啊！真的好想你，我总算是回来了。你真的是，你刚那个表情不要太假哦。当然假，快吃一个。嗯，好呀。嗯，还不错。哎，哥呀，嗯，咱们请个年假出去旅游呗。去哪儿啊？嗯，乌镇。那儿不是正好有那个什么戏剧节吗？我可能去不了、啊。为什么？我手头上有工作，走不开。你不是还有年假吗？我想等年假的时候回家先看一下。家里人说想我了，我想多陪他们几天。好吧，那你先忙呗。哎，要不然等有年假的时候再说吧。咱们可以周末的时候约上赵平凡一块儿去爬山呢。行啊，嗯，哎呀，算了，再说吧。我回房间收拾收拾。你那房间干净着呢，我总给你收拾。好，你也早点睡啊。好嘞我先走了。喂。金律师，你到我这儿来一趟
会长，您找我。今天我们在少爷房间碰到的那个姑娘，跟少爷是什么关系？少爷说是他的同学，会不会是少爷的女朋友？他们不是男女朋友的关系，我了解了，而且护士们也没有发现他们有什么亲密的举动。没有礼貌的姑娘，走的时候连招呼都不打。我们不能大意，你去把这个姑娘的身份给我彻底查清楚。是没有人跟踪你吗？除了你，秋言小姐，我这么做是冒了很大的风险，是吗？我来这里也冒了很大的风险。我理解你的想法，可少爷真的很需要你，因为你对他的帮助是没有人可以替代的。他到底怎么样了？你不是见他了吗？我是指治疗，真的会有效果吗？少爷，包括会长，都抱着最大的希望。但是，但是，什么事情都可能发生。抱最大的希望，做最坏的打算。如果有一天，治疗真的无效，我哥真的会离开这个世界的话。我希望在他生命的最后一刻，我可以陪在他的身边。他们现在已经怀疑你的身份了，就像你说的，永远错过是一件多么可怕的事情。他是我在这个世界上唯一的亲人，我宁愿失去我的全部，我也不想失去他。如果你跟会长相认，你一定会是庆华集团的接班人的。我姓徐，不姓林，我生下来就没有爸爸。你有。好了，你不要再说了。我这次来是为了我哥哥，并不是你口中的会长干嘛呢？怎么大晚上不睡，一个人跑这儿来？我就是在这儿静一静，你先回去吧。我看你今天心事重重的，你是不是有什么事儿瞒着我呀？没有，真的没有。爱信不信，信，当然信了。好啦，时间不早了，赶紧睡吧。嗯，你先回去睡吧，我想一个人待会儿。那你也别太晚了，小心梦游的怪叔叔把你给吃了。嗯你好，秋言，我昨天做了个梦。梦见什么了？我梦见安娜了。他在干嘛？他，他跟。别人结婚了